எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவை பற்றி நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆறாவை பற்றி நான் சில பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கேன் சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆறா எப்படி நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும் அதாவது நம் உடலில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆறா சக்தியை பற்றி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க அதை எப்படி நம்ம வந்து மென்மேலும் வளப்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது கொஞ்சம் கடினமானது தான் இது கொஞ்சம் நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த ஆறாவை பற்றி நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன பதிவுகளாக போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் என்னன்னே புரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இப்போது இந்த ஆறாவை வைத்தே ஒரு மனிதனுடைய நோய்களை குணப்படுத்த முடியுன்ற ஒரு நிலைமைக்கு இப்போது மருத்துவர்களே ஒத்திருக்காங்க ரொம்ப மிக மிகப்பெரிய வாஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் இது இந்த ஆறாவை பற்றி ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா நம்ம நம்ம உடம்பில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற சக்தின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆறாவை பற்றி சொல்லணும்னா கட்டாயம் நம்ம வந்து விஞ்ஞானத்தை தொட்டே ஆகணும் ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானமும் கலந்தது தான் ஆறான்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் ஒரு விதமான உயிர்காந்த அலைகள் வெளிப்படும் அதாவது வைப்ரேஷன்ஸ் வெளிப்படும் அது வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது புல் பூண்டு தாவரங்கள் அந்த மட் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அதாவது விலங்குகளுக்கு கூட ஆறா சக்தி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு மனிதர்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லும் பொழுது நிறையவே வெளிப்படும் மற்ற உயிரினங்களை காட்டிலும் அந்தந்த உயிரினங்களுக்கு ஏற்ப வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் மனிதர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அப்படியே அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்து இந்த ஆறா சக்தி வந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு மனிதனுடைய உடம்பிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த மேக்னட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து காற்றில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் கூட கண்ணுக்கு தெரியாத அணுக்கள் இருக்கும் இல்லையா அது கூட வந்து கலக்கும் அந்த காற்றுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அது போன்ற அணுக்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதோட நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் போய் கலக்கும் அப்படி கலந்து பயோ எனர்ஜெட்டிக் பவராக சக்தியாக நம்ம உடம்புக்குள்ள போகும் இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற சக்தியும் நம்மிலிருந்து வெளி வெளிப்படுகின்ற சக்தியும் பார்த்தீங்கன்னா இணையணும் அப்படி இணைந்து நமக்குள்ளே வந்து ஒரு விதமான சக்தி உள்ளற போகும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆறான்னு சொல்லலாம் இந்த ஆறா எப்படி செயல்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மூணு பிரதான பகுதிகள் மட்டும் சொல்கிறேன் ஐந்து பகுதிகளிலிருந்து இந்த ஆறா ஒளி வெளிப்படும் ஆறா சக்தி வெளிப்படும் அதில் மூன்று விதமான செயல்பாடுகள் நமக்குள்ள சிறப்பாக இருந்தால் மட்டுமே ஆறா வந்து நல்லா இருக்கும் அது என்னன்னா பிசிக்கல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் இதில் பிரதானமானது பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய மனம் சிறப்பாக இருந்தால் மனம் தான் கட்டளையிடுது இல்லையா மூளை தான் வந்து கட்டளையிடுது எப்படி இருக்கணும் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அந்த மனம் மூளை வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டால் நம்முடைய ஆறா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே நம்ம மூளை வந்து சிறப்பாக செயல்படவில்லை என்றால் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் கெடும் அதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளைக்கும் நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்பவே சம்மந்தம் இருக்குது நம்ம சுற்றுப்புற சூழல்கள் சரியாக இல்லை ஆரோக்கியமானதாக இல்லை நம்ம மனசு சந்தோஷமாக இல்லைன்னா மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் நம்ம உடம்புல கெடும் அந்த அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனதை எப்போவுமே சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறது நம்ம மனசு தான் எல்லாத்துக்குமே கட்டளையிடுது நினச்ச நேரத்தில் நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வரணும்னா நம்ம எண்ணத்தில் தான் அந்த பவர் இருக்குது அந்த எண்ணத்தை வந்து எப்போவுமே ரொம்ப பலமாக நல்லா வச்சுக்கணுன்றது அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க அந்த எண்ணம் சரியில்லை மகிழ்ச்சியாக இல்லை ரொம்ப வருத்தப்படுதுன்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா டக்கு 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 நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீக்காகிறமா இருக்கும் நீங்கள் வேணால் கவனித்து பாருங்கள் சாதாரணமாகவே நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது நம்ம உடம்பே ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த மனம் வந்து சிறப்பாக இல்லை நம்ம மனசுக்கு ஏதாவது யாராவது திட்டிட்டாங்க இல்லை ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது இல்லை நம்ம சுற்றுப்பு சூழல் எதுவுமே சரியாக இல்லை நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனசு வந்து கவலைப்படுது அந்த கவலைப்படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதற்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் பிரதான உறுப்புகளான இதயம் கல்லீரல் கணயம் அப்புறம் இந்த ஜீரண செரிமான பகுதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பாதிக்கப்படும் மனசு ஒருத்தருக்கு சரியில்லைன்னு வைங்களேன் நம்ம சாப்பிட தோணாது அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அது செரிமானம் ஆகாது இதய படபடப்பு இருக்கும் அப்புறம் வந்து 
எல்லாமே நம்ம உடம்புக்குள்ள என்னமோ ஒரு மாதிரி பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் காரணம் மனசு தான் நம்ம மனசு சந்தோஷமா இருந்தது நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் சரியாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ அந்த அதுல இருந்து வெளிப்படுகின்ற எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் குறிப்பாக இந்த ஆறாவை பத்தி சொல்லணும்னா நான் ஏழு லேயர்கள் இருக்கும் எப்படி நமக்கு ரெயின்போக்கு ஒரு ஏழு லேயர் இருக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த அதற்கு ஏழு வண்ணங்கள் இருக்கு விப்கே ஆர்னு சொல்றோம் நமக்கு அதற்கு ஏழு லேயர் இருக்கு ஏழு வண்ணங்களை நம்ம பார்ப்போம் அதே போலதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நம் உடலிலிருந்து வெறு வெளிப்படுகின்ற அந்த பயோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு லேயர்களாக நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அது ஓவல் ஷேப்ல ஒரு மனிதனை சுற்றி ஓவல் ஷேப்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே கூட இயங்குறது இந்த ஆறா கூட இயங்குறது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஏழு சக்கரங்கள் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு சிறிய சக்கரங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு அங்கங்க அங்கங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்கும் அந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சிறிய சக்கரங்களும் ஏழு சக்கரங்களும் சிறப்பாக செயல்படணும் அது எப்போ சிறப்பாக செயல்படணும்னா நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து தியானம் செய்யணும் கடவுளை வணங்கணும் நம்ம பிறருக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது பொய் பேசக்கூடாது பொறாமைப்படக்கூடாது அடுத்தவங்களை கெடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது இது போன்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சக்கரங்கள் சிறப்பாக செயல்படாது சிறிய சக்கரங்களும் சிறப்பாக செயல்படாது அதற்கேற்ற மாதிரி அந்த கெட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலே அதற்கு ஏற்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மை சுற்றி ஆறாக வெளிப்படும் அதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜி வெளிப்படும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வெளிப்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஆறா வந்து குறிப்பாக ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டுலேருந்து நாலு மீட்டர் தூரம் வரைக்கும் ஆறா ஒளி வந்து பாயும் ஆறா பவர் வந்து போகும் அப்படி நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திலேயே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒவ்வொரு நேரமும் ரொம்ப மங்களாக இருக்கும் அவர்களை சுற்றி நல்ல வெளிச்சமாக ஒளி இல்லாமல் கருப்பாக எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒளி வட்டம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால தான் நம்ம எண்ணங்களை எப்போவுமே சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கோயில் குளம் போகணும் பூஜை எல்லாம் செய்யணும் மற்றவங்களை கெடுக்கக்கூடாது பொறாமப்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க வந்து வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன மேற்கோள்களை காட்டி இப்படி வாழணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆறா பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களுக்கும் மகான்களுக்கும் நூறு கிலோமீட்டர் இல்லை நூறு மைல் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தூரம் அவ்வளவு தூரம் வெளிப்படும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க கடவுளுடைய உருவத்துக்கு பின்னாடி பின்னாடி மகான்களுக்கு உருவத்துக்கு பின்னாடி சித்தர்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம் இயற்கையாகவே வரைஞ்சு காமிச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆறா ஒளிவட்டம் அவங்களுக்கு நூறு மைல் வரைக்கும் போகும் அவ்வளவு சக்தி அதனால தான் அவங்க முன்கூட்டியே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மக்களுக்கு இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம மக்களை வந்து உஷார்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க வாழ்க்கை முறை இப்படி இரு இந்த ஆபத்து வரப்போகுது இவங்களை இந்த மக்களை வந்து இதுலேருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சித்தர்கள் மகான்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்ம ஷிரடி சாய்பாபாவுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா காலரா நோய் வரப்போகுதுன்னு அவர் கோதுமை மாவை அரைச்சி வந்து அப்படியே இந்த கிராம எல்லப்புறத்துலலாம் தூவினார் காரணம் அவருக்கு அந்த ஆறா ஒளிவட்டம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அத்தனை சுத்தமான எண்ணம் மக்களுக்கு நல்ல நல்லது செய்யக்கூடிய எண்ணம் தியாக மனப்பான்மை இதெல்லாம் இருக்கு அவருக்கு ஒரு மகான் ஒரு கடவுளுக்கு உரிய அத்தனை குணங்களும் இருந்தனால தான் அவர் கடவுளாக இன்னைக்கு எல்லாருமே வணங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இது பின்னால் வரக்கூடியதை முன்பே அறியக்கூடிய ஒரு சக்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆறா சிறப்பாக இருந்தால் மட்டுமே அது தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது வந்து சித்தர்களுக்கும் மகான்களுக்கும் இருந்தது அந்த ஆறா பவர் வந்து மறைந்த பின்னும் சிலருக்கு செயல்படும் யாருக்குன்னா இப்போ இந்த சித்தர்கள் மகான்கள் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஜீவ சமாதி ஆயிருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இறந்த பின்னும் அந்த இடத்துல அந்த ஆறா எனர்ஜி வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தை இன்றைக்கும் அவர்கள் தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாருடைய கட்டளையின் பேரில்னா இறைவனுடைய கட்டளையின் பேரில் இந்த பிரபஞ்சத்தை இவர்களெல்லாம் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பஞ்சபூதங்களுக்கு எத்தனையோ இடையூறுகளை நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் விளை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ அநியாய அக்கிரமங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு தீங்கு நேராமல் இன்றைக்கு இந்த இந்த இயற்கை அழிவு சீற்றங்களிலிருந்து இன்னைக்கும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது அதாவது அதிக நம்ம செய்யறது ரொம்ப அதிகப்படியான அநியாயம் அக்கிரமங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இயற்கையை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இருந்தா கூட அவர்களுடைய பெரிய மனத்தால் அவர்களிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஆறா சக்தியினால் தான் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பேரழிவுகள் 
அதிகமாகாமல் நம்ம அவங்க கா காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் இப்போவும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ இந்த சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதியில் மகான்களுடைய ஜீவ சமாதியில் போய் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு வாங்க இருந்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர்களுடைய ஆரா அவர்களுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்முடைய ஆரா கூட சேரணும் நம்முடைய உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா அந்த கதிர்கள் எல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய்கிட்டு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வியாதிகளை தீர்க்கும் நமக்கு மனப்பிரச்சனைகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில மனநோயாளிகளுக்கு சொல்லுவாங்க இதை அந்த ஜோதிடர் வல்லுநர்களே சொல்லுவாங்க என்னென்னா நீங்கள் சித்தர்கள் சமாதிக்கு கூட்டு போங்க அவங்கள கொஞ்ச நேரம் உட்கார வச்சுக்கிட்டு வாங்கம்பாங்க எதனாலன்னா அந்த அவர்களிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த ஆரா சக்தியானது பயோ எனர்ஜெட்டிக் பவர் ஆனது இந்த மனநோயாளிகள் மனசுக்குள்ளே போச்சுனா அவர்களுடைய எண்ணங்களுடன் அவர்கள் கிட்ட இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த வைப்ரேஷனோட கலந்ததுன்னு வைங்களேன் அவர்களுடைய மனநோய் வந்து கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தப்படும் தான் அடிக்கடி ஜீவ சமாதிக்கு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு மனசு சரியில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை நமக்கு வந்து எல்லாமே நெகட்டிவாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா போய் அங்கே ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு வாங்க அதாவது நம்ம பக்கத்தில் தான் இருந்து போகணுன்றது அவசியம் கிடையாது வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதி இருக்கின்ற இடங்களுக்கு போயிட்டு உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணணும் தியானம் பண்ணோன்னா அதாவது தியானம் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா மனசில் கவலைகளை சுமந்து கொண்டு தியானம் செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தோமே ஆனால் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பல கவலைகள் பல குப்பைகளை வந்து மனசில் வச்சுருந்தோன்னா புதுசாக அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம உள்ளே போகாது எளிமையாக சொல்லணும்னா ஒரு பானை நிறையா க மண் இருக்குன்னா அந்த மண்ணை கொட்டினா தான் அடுத்த புது மண்ணை நம்ம நிரப்ப முடியும் இல்லையா அது போல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கவலைகள் எல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு இங்கேயே மூட்டை கட்டிட்டு ஒரு மூளையில் வச்சுட்டு அங்கே போய் உட்காந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அமைதியாக வந்து நம்ம தியானம் பண்ணோம்னா அவர்கள்கிட்ட இருந்து அந்த ஜீவ சமாதியிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த ஆரா ஒளி கதிர்கள் பயோ எனர்ஜெட்டிக் பவர் இருக்கு இல்லையா நம்ம உடம்புக்குள்ளே புதுசாக பாய்ச்சப்படும் நம்ம மனதில் புதுசாக பாய்ச்சப்படும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் சரி அங்கே போக முடியல அப்படின்னு ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களாம் நினைப்பாங்க நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்கோம் எப்படி எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாவரங்கள் இருக்கின்ற மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த மரத்துக்கிட்ட போய் உட்காரலாம் நிறைய மரத்துக்கிட்ட போய் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து தியானம் அமைதியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்ணால் போகிறோம் அப்படியும் முடியலையா வீட்டுக்குள்ளே விளக்கேற்றிக்கிட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடம் தியானம் பண்ணுங்கள் அந்த விளக்கு ஒளியிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற சக்திகள் எல்லாம் அந்த ஒளிக்கதிர்கள் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும் அதனால தான் விளக்கேற்ற சொல்கிறாங்க அது தவிர யாராவது நீர்நிலை பக்கத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைங்க ஒரு குளமோ இல்லை ஆறோ இல்லை கடல் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காருங்க அது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆறா எனர்ஜி வந்து அங்கிருந்தெல்லாம் நீர்நிலைகளிலிருந்து நல்லா கிடைக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் நீர்நிலைகளை தேடி போய் ஒரு மரத்தடியில் உக்காந்து தவம் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க நிறைய படங்களில் கூட காமிச்சிருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த நீர்நிலைகளிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஆறா எனர்ஜியானது அவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் நமக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக காலை நேரத்தில் இது இருந்தோன்னு வைங்களேன் அந்த ஓசோன் காலை நேரங்களில் ஓசோன்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரெஷ்ஷான கதிர்கள் நம்ம உடம்புக்கு போச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அதனால தான் காலை வேலைகளில் கோலம் போடுங்கன்றாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் லிங்க்கு இது வந்து சப்ஜெக்ட் நிறைய படித்து நிறைய தெரிஞ்சனால எனக்கு எதை சொல்லணும் எதை பற்றி சொல்லணும் எதை பற்றி விடுறது அப்படின்றது தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் நேரம் தெரியாமல் அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் ஏன் போடுறீங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் வருத்தப்படுறீங்க அந்த காலையில் அந்த கோலம் போட சொல்கிறதே காலையில் எழுந்தோடனே கோலம் போடு அப்படிம்பாங்க அப்போ கோலம் போடுறதுக்கு காரணமே அந்த ஓசோன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆரா அந்த கதிர்கள் அந்த அந்த சக்தி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனால் மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகும் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் வெளியில் போயிடும் அதுக்காக தான் அப்படிலாம் சொன்னாங்க நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்கல்ல அது உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரா எனர்ஜி நம்ம உடம்புல பாதிப்புகள் நிறைய ஏற்படுத்தும் அதாவது நெகட்டிவ் ஆரா எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா அது நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருந்ததுன்னா மிகப்பெரிய நோ
அது எந்த விதமான நோய்களை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தீர்க்க முடியாத நோய்கள் கிரானிக் டிசீஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா அந்த விதமான நோய்கள் ஏற்படுத்தும் அப்புறம் கேன்சர் இருதய கோளாறுகள் கிட்னி ப்ராப்ளம் அப்புறம் அந்த கணைய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏற்படுத்தும் இந்த குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீரண பகுதியை வந்து நிச்சயம் ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் விட்டுருங்க நெகட்டிவ் எல்லாம் விட்டுட்டு ஏன்னா நம்மளை சுற்றி நிறைய அதாவது நம்மளை வந்து நம்ம மனதை பாதிக்கக்கூடிய செயல்கள் நிறைய இருக்குது சண்டை சச்சரவுகள் கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை சச்சரவுகள் மாமியார் மருமகள் கூட பிரச்சனைகள் நாத்தனார் அண்ணி கூட பிரச்சனைகள் இது போன்ற நிறைய பிரச்சனைகள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட பிரச்சனை இது போன்ற பிரச்சனைகள் நடுவில் தான் இன்றைக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் கூடிட்டு தான் போகுதே ஒழிய குறைகிற பாடு இல்லை இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லது செய்கிறாங்களோ இல்லையோ கெட்டது செய்ய நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக எல்லாம் வருத்தப்படாதீங்க எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைண்டை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் அப்படி ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளை எந்த தீய சக்திகளும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி ஸ்ட்ராங்காக வைக்கிறதுனால நம்ம மனதை வந்து சுத்தமாக எந்த தீங்கும் செய்யாமல் நான் வந்து என் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக செயல்படல நல்லா தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு அவர்களுக்கு <laughs> உடம்புல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நிறைய வெளிப்படும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு நிறங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் பிரைட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதை இல்லைன்னா நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா கருப்பாக இருக்கும்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லைன்னா மங்கி போய் காணப்படும் அதனால் நம் முகம் வந்து பொலிவு இழக்கும் இன்னொன்று அழகு வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து தேஞ்சுக்கிட்டே போகும் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சிலரை பார்த்து சொல்லுவீங்க நீங்கள் உங்களை பார்த்தாலே நல்லா இருக்குங்க பாசிட்டிவாக தோணுது எங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சிலரை பார்த்து சொல்லுவோம் இல்லையா அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய மனம் அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவாக நடந்துட்டுருக்குன்றது அர்த்தம் கிடையாது நெகட்டிவாக நடந்தால் கூட அதை எப்படி பாசிட்டிவாக மாற்றணுன்ற ஒரு கலையை கத்திருப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த நெகட்டிவ் ஆராவை தாண்டி இவர்களுடைய பாசிட்டிவ் ஆரா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருப்பாங்க என்ன எதாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட தைரியமாக கம்பீரமாக வாழ்வாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முகப்பொலிவு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்கள பார்த்தாலே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்கு தோணும் ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறக்கு நல்லா இருப்பாங்க நல்லா இருந்தால் கூட அவங்கள பார்க்கணுன்றது தோணாது நமக்கு ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாகவே தோணும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆறா எனர்ஜி சரியாக இருக்காது நல்லா இருந்தும் நல்ல நிற நிறமாக இருந்தும் மூக்கு மொழியாக இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்கள பார்த்துட்டு அவங்க உள்ளே ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க வெளியில் வந்து புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது போல் இருக்கிறவங்கள ஆரோ ஆறா கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து சேராது ஒட்டாது என்னமோ ஒன்று குறை தெரியுது அப்படின்ற மாதிரியே நம்ம நினைப்போம் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் என்னமோ ஒரு குறை இருக்கு அப்படின்றது தோணும் நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளொன்று புறம் ஒன்றுக்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் அந்த ஆறா வந்து எனர்ஜி மாறுபடும் அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த பதிவில் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன் இதன் தொடர்ச்சி வந்து நிறையா சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறையா இருக்குது வாஸ் சப்ஜெக்ட் இது சொல்லணும்னா அதை பற்றி பேசுனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணலாம் எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும் மரத்தடியில் போய் உட்காந்து எதுவுமே இல்லாமல் மரத்தடியில் போய் உட்காரலாம் நீர்நிலைகள் கிட்ட உட்காரலாம் அமைதியாக உட்காரலாம் அது ஒன்றுமே இல்லைங்க மொட்டை மாடிக்கு போங்க நீங்கள் காலையில் மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டு அந்த சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும் நம்மை சுற்றி ஆரோக்கியமில்லாத செயல்கள் எல்லாம் நடந்தால் கூட கவலைப்படாதீங்க நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்ம மனசை வச்சுக்கிட்டோம்னா இது பழகுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எல்லாருனாலே முடியும் யாரும் புதுசாக வந்து நமக்காக செய்ய மாட்டாங்க நமக்கு நாமே தான் வந்து எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்கணும் அந்த பவர் நமக்கு நாமே தான் கொண்டு வரணும் 
நான் எப்படி அதை செய்யணும் அந்த பவரை எப்படி கொண்டரணும் அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் சொல்ல முடியும் இல்லையா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பக்கத்தில் செய்யணும்னா நிச்சயமாக நீங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்திங்கன்னா எப்படின்றது நான் சொல்ல செய்ய முடியும் ஆனால் நீங்கள் எங்கேயோ இருப்பீங்க அதனால் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ உங்களுக்கு சொல்லத்தான் முடியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல சக்திகளை எல்லாம் நமக்கு உள்ளே வாங்கிக்கக்கூடிய ஒரு கலையை வளர்த்துக்கோங்க அப்படி வளர்த்துக்கிட்டோமே ஆனால் நமக்கு புறமாக என்ன யார் புறம் பேசினாலும் நம்மளை திட்டினாலும் ஒன்றும் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது இது வந்து நம்ம மனசை தான் நம்ம வந்து சரியாக வச்சுக்கணும் மனதை சரியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம உடல் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது உடல் பாதிப்பு இல்லைன்னாலே நம்ம நம்ம சரிமான பகுதி நல்லா இருக்கும் நம்ம நல்லா சாப்பிடுவோம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பு முகப்பொழிவு கூடிக்கிட்டே போகும் அந்த மூக்கு மொழி வந்து இறைவன் கொடுத்தது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் பொழிவு கூட்டிக்கிறதும் குறைச்சிக்கிறதும் நம்ம கையில் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீண்ட நாள் வாழ முடியும் இந்த ஆறா எனர்ஜி யார் யாருக்கு குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு அப்புறம் வயதானவர்களுக்கு நோயாளிகளுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்கள ரொம்ப பாதுகாப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அப்போல்லாம் வெளியில் போகக்கூடாது பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறது ஏன்னா அவங்க உடம்பு ம நோயாளிகளுக்கெல்லாம் அவங்களே உடம்பு ஆரோக்கியம் கெட்டு கிடக்கிறாங்க எங்கேருந்து மனசில் வந்து தெம்பு இருக்கும் அதனால் அவங்கக்கிட்ட இருக்காது மன நோயாளிகள் அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அதனால் அந்த மனத்தில் அவங்க வந்து ஆறாவை வளர்த்துக்க முடியாது இந்த ஆறா எனர்ஜி ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலிலிருந்தும் வெளிப்படும் எப்படின்னா மூன்று இடங்களிலிருந்து வெளிப்படும் அந்த மூன்று இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத அடுத்த பகுதியில் சொல்கிறேன் அப்புறம் அந்த ஆறா எனர்ஜியை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறது எப்படி அதை பற்றியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் ஆறாவை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது எப்படி அதாவது ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது எப்படின்றத கொஞ்சம் சுட்டி காமிச்சிருக்கேன் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்